मूवी का स्टार्ट हम 2029 में देखते हैं जहाँ न्यूक्लियर वॉर की वजह से लॉस एंजलिस डिस्ट्रॉय हो गया है और ये वॉर ह्यूमंस और टर्मिनेटर्स के दरमियान है और हम देखते हैं कि कोई 2029 से 1984 में आता है यानी वो एक टाइम मशीन की हेल्प से पास्ट में आता है और हमें पता चलता है की इस आदमी का नाम अर्नल्ड है यहाँ अर्नल्ड भी एक टर्मिनेटर है जो जॉन कॉर्नर की माँ सैरा कॉर्नर को मारने आता है ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉर्नर पैदा ही ना हो और उनके अगेंस्ट लड़ने वाला कोई ना हो अब पास्ट में हम देखते हैं कि उस टर्मिनेटर के पास पास्ट में जाने की वजह से कपड़े नहीं थे वो टर्मिनेटर वहाँ खड़े हुए लड़कों से कपड़े मांगता है लेकिन जब वो नहीं देते तो उनमें से दो को मार देता है और तीसरा आदमी डर कर उसे कपड़े देकर वहाँ से भाग जाता है 2029 से कोई और भी आता है जो एक रियल इंसान था वो एक सोल्जर था जिसका नाम केल था और जब केल भी टाइम मशीन से यहाँ पर आता है तो उसके पास भी कपड़े नहीं होते और वो रोड पर एक आदमी से पेंट लेकर पहन लेता है लेकिन वहीं पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और जब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वो पुलिस की गन छीन कर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और अब हम केल को एक फोन बूथ पर देखते हैं जहाँ वो फोन डायरेक्टर से सारा कॉर्नर का एड्रेस लेता है लेकिन वहाँ उसे कॉर्नर सेरा नाम की तीन लड़कियाँ मिलती है और वो वहाँ से वो पेज लेकर चला जाता है अब सीन अर्नोल्ड पर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम उसे एक वेपन शॉप पर देखते हैं वहाँ से वेपन लेकर उस शॉप के ऑनर को मार कर से निकल जाता है इसके बाद ऑर्नल्ड भी कॉर्नर सेरा को ढूंढता है और उसे भी तीन कॉर्नर सेरा मिलती हैं। अब ऑर्नल्ड भी वो पेज लेकर वहाँ से निकल जाता है यहाँ ऑर्नल्ड फर्स्ट एड्रेस पर जाता है और वो डोर पर एक लेडी से उसका नाम पूछता है और जब वो कहती है कॉर्नर सेरा तो वो उसको मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है अब ऐसे ही वो दूसरी कॉर्नर सेरा को भी मार देता है और लास्ट कॉर्नर सेरा की तलाश में निकलता है मूवी में अब हम उस कॉर्नर सेरा को देखते हैं जिसको मारने के लिए वो टर्मिनेटर पास्ट में आया था इधर सारा अपने फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती है और आज वो मूवी देखने के लिए घर से निकली है और इस वक्त उसके घर पर उसकी फ्रेंड और एक लड़का है अब इस एड्रेस पर आकर वो टर्मिनेटर उस लड़की को मार देता है ये समझ के की वो लड़की सारा है और उसे लगता है की उसका मिशन कम्प्लीट हो गया यहाँ दूसरी तरफ हम सारा को देखते है फील करती है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है लेकिन वो सब इग्नोर कर कर एक क्लब में चली जाती है देखते हुए उसे पता चलता है कि किसी ने दो कॉर्नर सेरा को मार दिया है सुनकर उसे अजीब लगता है और वो वहाँ की फोन डायरेक्टरी उठाती है और जब वो उसमें अपना नाम देखती है तो उसे पता चलता है की उसमे तीन कॉर्नर सेरा है और उसके नाम से पहले वाली दो कॉर्नर सेरा को कोई मार चुका है सारा इस सब सिचुएशन ऐसी बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे अभी भी फील हो रहा था की कोई उसे फॉलो कर रहा है इसीलिए वो पुलिस ऐसी हेल्प मांगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस भी उसकी प्रोटेक्शन और किलर को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रही थी सीन्स अब ऑर्नल्ड पर शिफ्ट होते हैं जो अपना काम खत्म कर कर वहाँ ऐसी जाने ही वाला था कि उसको सारा की रिकॉर्ड मैसेज आता है जो उस वक्त अपनी फ्रेंड से हेल्प मांग रही थी और साथ ही वो उसे अपने क्लब में होने का एड्रेस बताती है बाद से अर्नोल्ड को अंदाजा हो जाता है कि उसने गलत लड़की को मार दिया है और रियल सारा अभी भी जिंदा है और अब उसका एड्रेस भी उसके पास था क्लब में सारा को मारने आता है वो सारा को ढूंढ कर शूट करने ही वाला था तभी केल और नल्ड को शूट करके वहाँ से गिरा देता है और यहीं सारा को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है इधर अर्नोल्ड टर्मिनेटर होने की वजह से मरता नहीं है और दोबारा खड़े होके हर तरफ शूट करने लगता है तब में सभी लोग डर कर इधर उधर भाग रहे होते हैं कि एक लड़की से अर्नोल्ड ने शूट कर दिया था वो सारा के ऊपर गिर जाती है और अब आखिर अर्नोल्ड सारा को मारने ही वाला था की वहाँ पर दोबारा केल आ जाता है और उसे ज्यादा से शूट करके वहाँ से भगा देता है और खुद सारा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है यहाँ जब केल सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है तब ऑर्नल्ड उन लोगों का पीछा करने लगता है सारा इस बात से परेशान थी कि वो आदमी उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है और दूसरी इस बात पे हैरान थी कोई इंसान इतने ज्यादा शूट के बावजूद कैसे बच सकता है सारा की इस बात पर केल उसे बताता है कि वो इंसान नहीं है एक टर्मिनेटर है यानी एक इंसान और एक मशीन का कॉम्बो जो अंदर से तो एक मशीन है लेकिन बाहर से बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और वो बताता है कि इससे पहले जितने भी रोबोट आए उनको हम इजीली पहचान सकते थे लेकिन अब ये रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं सारा उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती और वो कहती है कि आज तक ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनी जिसकी बात पर केल उसे बताता है कि हाँ आज तक तो नहीं बनी लेकिन आज से 40 साल बाद जरूर बन जाएगी इस बात पर सारा पूछती है कि क्या तुम फ्यूचर ऐसी आए हो और केल बताता है की हम दोनों ही फ्यूचर ऐसी आए हैं ये सब सुनने के बाद सारा और भी डर जाती है और वहाँ ऐसी भागने लगती है लेकिन केलो ऐसी पकड़ लेता है जिसे डिफेंड करने के लिए वो केल के हाथ पर 
पर बाइट कर देती है तब केल उसे कहता है कि मैं इंसान हूँ और मुझे दर्द होता है और अगर तुम बाहर चली जाओगी तो वहाँ पर एक टर्मिनेटर है जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है और वो तुम्हें मारने आया है और तुम्हें मार देगा अब सारा कुछ रिलैक्स हो जाती है और केल से पूछती है की क्या तुम मुझे बचा सकते हो जिसपे केल कहता है की मुझे नहीं पता और फिर सारा दोबारा पूछती है कि टर्मिनेटर मुझे क्यों मारना चाहता है और फिर केल बताता है कि आज से कुछ साल बाद इंसान ऐसी मशीन्स और कंप्यूटर्स बनाएंगे जो सारा सिक्योरिटी नेटवर्क और कामों को हैंडल किया करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रोबोट्स और कंप्यूटर्स इंसानों को अपने लिए खतरा लगने लगे थे वो रोबोट्स इंसानों को खत्म कर रहे थे और लोग उनसे छुप छुप कर रहते थे और तभी एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन कॉर्नर है और वो उन टर्मिनेटर से इंसानों के लिए लड़ता है और वो जॉन कॉर्नर तुम्हारा बेटा होगा और अब इन्हीं बातों के दरमियान वहाँ पर पुलिस और ऑर्नल्ड आ जाता है ऑर्नल्ड कंटिन्यूसली उन पर शूट कर रहा था और वो तेजी से अपनी गाड़ी चला रहे थे आखिर ऑर्नल्ड और केल की गाड़ी का एक वॉल से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर बहुत सारी पुलिस मोबाइल्स भी आ जाती हैं। पुलिस सारा और केल को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही जब वो ऑर्नल्ड की कार में जाते हैं तो ऑर्नल्ड उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका था इधर सीन्स अब पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर केल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है जिसे जॉन कॉर्नर ने भेजा है अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि टर्मिनेटर सारा कॉर्नर को मानना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉर्नर ना पैदा हो सके इस बात को सुनकर पुलिस काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि अब तुम वापस कैसे जाओगे जिस बात पर वो कहता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता और मैंने आपको सारा सारा सच भी बता दिया है और अब मुझे सारा कॉर्नर से मिलना है वो ऑफिसर्स उसकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते और तब वो कहता है कि वो टर्मिनेटर यहाँ पर जरूर आएगा तो सारा के साथ साथ यहाँ पर सब लोगों को भी मार देगा और दूसरी तरफ इधर पुलिस स्टेशन में सारा को ऑफिसर्स तसली देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह सकता और तभी हम ऑर्नल को देखते हैं जो अब पुलिस स्टेशन में आ चुका था और सबको मारने लगा था बाजों को सुनकर केल और सारा दोनों समझ जाते हैं की टर्मिनेटर वहाँ पर आ गया है और तभी केल जल्दी से अपने आप को वहाँ से निकालता है सारा को लेकर एक कार में वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर वो लोग जंगल में छुप जाते हैं और रात भी वहीं पर गुजारते हैं और सुबह होने पर वो एक होटल में आ जाते हैं वहाँ से सारा अपनी मदर को कॉल करती है सारा की मदर बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उसका एड्रेस जाना चाहती थी लेकिन सारा को ये सब बताने की परमिशन नहीं सारा अपनी माँ को एड्रेस तो नहीं बताती लेकिन वहाँ का नंबर बता देती है अब सारा की माँ उससे उसका ख्याल रखने का कहती है और फोन बंद कर दे पर दूसरी तरफ हम देखते है की वो सारा की माँ नहीं बल्कि वो टर्मिनेटर ऑर्नल्ड था जो अब उस नंबर के जरिए उनके स्टे यानी होटल का पता कर सकता था यहाँ सारा केल से पूछती है कि 2029 में औरतें कैसी होती हैं जिसमें केल बताता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव होती हैं फिर वो केल से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जिस पर कहता है कि मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई और वो ये भी कन्फेस्ट करता है कि मुझे तुम पसंद हो क्योंकि एक मर्द पर जॉन कॉर्नर ने मुझे तुम्हारी एक तस्वीर दी थी जिसमें तुम बहुत उदास थी वो कहता है कि मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि तुम उदास क्यों हो और मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ यहाँ वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते है की आधी रात को उनको बाहर ऐसी कुछ अजीब आवाजे आती है जिससे उन्हें पता चल जाता है की टर्मिनेटर अब यहाँ पे भी आ चुका है वो टर्मिनेटर के रूम में आने से पहले ही विंडो से बाहर निकल जाते हैं और आर्नल जब उनके रूम तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके रूम में कुछ नहीं और वो जल्दी से नीचे जाता है लेकिन तब तक वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगे थे और जाते जाते वो आर्नल्ड को एक जोर से किक कर जाते हैं आर्नल्ड अब अपनी बाइक ऐसी उन लोगों का पीछा करने लगा था लेकिन यहाँ केल ने रात में होटल के अंदर ऑर्नल्ड को मारने के लिए कोई वेपन बनाया था और वो उससे बार बार ऑर्नल्ड को शूट कर रहा था ऑर्नल्ड और केल की इस फाइट के दौरान केल को भी गोली लग जाती है और साथ ही केल की कार जो तारा चला रही होती है उसका ऑर्नल्ड के बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और बाइक बुरी तरह नीचे गिरता है यही उनकी कार भी उलट जाती है और वो लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं और इसी दौरान पीछे से एक ऑयल का बहुत बड़ा ट्रक आता है और ऑर्नल्ड को उतने नीचे दे देता है अभी ट्रक ड्राइवर नीचे उतर के ऑर्नल्ड को देखता है लेकिन इसी दौरान ऑर्नल्ड उसे जान से मार देता है और खुद ट्रक में जाकर बैठ जाता है और वो केल की कार को ट्रक के नीचे लाने की कोशिश करता है पर सारा और केल वक्त पर वहाँ से निकल जाते हैं केल और सारा वहाँ से भाग रहे हैं और ऑर्नल्ड ट्रक लेकर उनके पीछे पीछे आ रहा है लेकिन यहाँ केल की किस्मत खराब थी क्योंकि वो जमीन पर गिर जाता है लेकिन ऑर्नल्ड के आने से पहले पहले वो अपने आप को संभाल लेता है
है उस ऑयल ड्रम में फिक्स कर देता है जिससे ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और अब डेल और सारा को लगता है कि ऑर्नर मर गया लेकिन ऐसा नहीं होता उसकी सिर्फ स्किन बर्न होती है और अब वो बिल्कुल एक मशीन की शक्ल में उनके सामने आ जाता है इधर अब दोबारा वो टर्मिनेटर केल और सारा के पीछे होता है सारा और केल एक फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ केल इंजर्ड होने की वजह से भाग नहीं पाता और अब केल चल तो नहीं पाता लेकिन एक फायर क्रैकर उस रोबोट के अंदर फिक्स कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रोबोट टूट जाता है और इसी ब्लास्ट की वजह से केल भी मर जाता है लेकिन केल के पास पड़ी हुई उस टर्मिनेटर की अपर बॉडी अभी भी एक्टिवेट होती है और वो सारा को मारने की कोशिश करती है अब क्योंकि उसकी लोअर बॉडी और फुट उसके पास नहीं है इसलिए वो आराम आराम से सारा के पास आता है और यही पर सारा भी पाओ की चोट की वजह से चल नहीं सकती लेकिन उस टर्मिनेटर से बचने के लिए वो एक मशीन के नीचे से गुजरकर दूसरी साइड पर चली जाती है टर्मिनेटर भी उस मशीन के नीचे से सारा के पास आने लगता है और बिल्कुल सारा का गला दुबाने ही वाला होता है कि सारा को उस मशीन का बटन मिल जाता है और सारा जल्दी ऐसी उस बटन को कम्प्रेस करती है और मशीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करती है और वो मशीन उस टर्मिनेटर को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब हम नेक्स्ट सीन में सारा को बहुत खुश देखते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है मूवी के इस पार्ट यानी टर्मिनेटर टू में हम देखते हैं कि अब दोबारा फ्यूचर से पास्ट में एक और टर्मिनेटर आता है ताकि वो जॉन कॉर्नर को बचपन में ही मार दे ताकि वो बड़ा होकर लड़ने के काबिल न रहे टर्मिनेटर ट्वेंटी ट्वेंटी 1997 में आया है वो बिल्कुल पूरा मेटल से बना है ये और नर जो टर्मिनेटर हमने पिछली मूवी में देखा था उससे बहुत ज्यादा एडवांस होता है ये टर्मिनेटर जिस भी चीज को टच करता है उसी के जैसा खुद बन जाता है और इस टर्मिनेटर को खत्म करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है दूसरी तरफ हम देखते है की ट्वेंटी ट्वेंटी एक और टर्मिनेटर नाइनटीन में भेजा जाएगा और इसे जॉन कॉर्नर ही भेजता है अपने आप को पास्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक टर्मिनेटर है पर इस टर्मिनेटर को जॉन ने रीप्रोग्राम करके पास में भेजा है अब 1997 में दो टर्मिनेटर्स हैं। एक वो जो जॉन को प्रोटेक्ट करेगा और एक वो जो जॉन को मारना चाहता है यहाँ 1997 में हम देखते हैं कि जॉन एक बहुत ही शरारती बच्चा है वो लोगों के ए टी चुरा के मशीन है करके उनमें से पैसे निकालता है और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन कॉर्नर अपनी माँ सारा कॉर्नर के साथ रहने के बजाय एक मैरिड कपल के साथ रहता है क्योंकि सारा कॉर्नर मेंटल अजाइलम में है और जॉन को उस मैरिड कपल ने अडोप्ट कर लिया था यहाँ हम सारा कॉर्नर को मेंटल अजाइलम में इसलिए देखते है की उसने एक कम्प्यूटर फैक्ट्री को बॉम्ब ऐसी उड़ाने की कोशिश की थी और पुलिस के पूछने आरोप वो टर्मिनेटर और जॉन वाली सारी स्टोरी सुना देती है जिससे उनको लगता है की सारा कॉर्नर मेंटल है और उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है अब मूवी में हम जॉन कॉर्नर का घर देखते हैं जहाँ पे एक टर्मिनेटर जॉन के बारे में पूछ रहा था ट्रक जॉन कॉर्नर के पीछे लगा देता है ताकि वो उससे जॉन कॉर्नर का एक्सीडेंट करके उसे मार दे लेकिन उतने में ही वहाँ ऑर्नर आ जाता है और ट्रक के टायर्स पर फायर करके जॉन कॉर्नर को अपने बाइक पर शिफ्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है और उसके फायर से वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो ट्रक ऑयल का था और टर्मिनेटर अभी भी नहीं मरा था इधर जॉन ऑर्नल ऐसी पूछता है की क्या तुम टर्मिनेटर हो क्यूँकी उसे उसकी माँ ने बहुत सी टर्मिनेटर की बातें बताई हुई थी जिस पर वो कभी बिलीव नहीं करता था पर आज उन्हें देखकर उसे अपनी माँ पर बिलीव हो गया था यहाँ अब वो ऑर्नल से पूछता है कि क्या तुम तो मुझे मारने आए हो तब ऑर्नल उसे बताता है कि नहीं मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि बचाने आया हूँ और अब वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो लेकिन जॉन कहता है कि इससे पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ जिसपे ऑर्नल्ड कहता है कि वो टर्मिनेटर तुम्हारे घर पर ही होगा इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते ये सुनकर वो उसकी बात तो मान लेता है लेकिन अब वो उसे कहता है कि मैं अपने घर पर कॉल करना चाहता हूँ ये देखने के लिए की मेरे पेरेंट्स जिंदा तो है और जब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी मॉम कॉल रिसीव करती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था और उधर उनके घर पर उनका डॉग भी शोर मचा रहा था यहाँ जब वो ऑर्नल से ही डिस्कस करता है तो ऑर्नल्ड उसे फोन ले लेता है अब ऑर्नल्ड जॉन की आवाज में उससे बात करने लगता है ऑर्नल्ड को पता चल जाता है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया और अब वो जॉन से उसकी मॉम की शक्ल में बात कर रहा था इधर अब हम दोबारा जॉन को देखते हैं जो अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्यूँकी उसने कभी भी अपनी मोम पर बिलीव ही नहीं किया था और अब वो चाहता था की वो उन्हें हॉस्पिटल ऐसी ले आए लेकिन ऑर्नल्ड उसे मना कर देता है और कहता है की टी वन अब तुम्हे तुम्हारी की शक्ल में मिलकर मारना चाहेगा और फिर वो उसे पूछता है कि वो टर्मिनेटर किसी के भी जैसा कैसे बन जाता है तो 
ऑर्नल्ड बताता है कि वो पहले उस इंसान को मार कर फिर उस जैसा बन जाता है ये सुनकर जॉन अपनी मदर के लिए और ज्यादा टेंशन में आ जाता है यहाँ अब जॉन भागने लगता है ताकि वो जाकर अपनी माँ को बचा सके लेकिन ऑर्नल्ड उसे पकड़ लेता है तभी जॉन ऑर्नल्ड ऐसी कहता है की मुझे छोड़ दो और वो उसे छोड़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब जॉन दोबारा उस टर्मिनेटर आरोप गुस्सा होने लगता है जिससे वो बताता है की वो उसकी हर बात मानेगा और फिर जॉन उसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरी माँ को बचा कर लाओगे सीन शिफ्ट होते हैं और हम सेरा कॉर्नर यानी जॉन कॉर्नर की माँ को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी और वहीं पर ऑर्नर आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि पिछली मूवी में ऑर्नर उसे मारने आया था यहाँ जॉन अपनी मदर को समझा रहा था कि ऑर्नर्ड हमारी प्रोटेक्शन के लिए आया है कि इतने में ही वहाँ पर टी वन थाउजेंड आ जाता है यानी वो टर्मिनेटर जो जॉन को मारना चाहता था यहाँ ऑर्नर्ड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस था और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं एक कार में बैठकर कर वहाँ से निकलने लगते है की वही पर टी आ जाता है और उनकी कार को पकड़ लेता है वहीं पर ऑर्नर्ड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पर बहुत सारे फायर करता है जिससे वो गाड़ी से दूर गिरता है और वो लोग फाइनली कार को वहाँ से लेकर चले जाते हैं इधर अब हम देखते हैं कि जॉन को बचाते हुए ऑर्नर्ड के जिसम पर बहुत ज्यादा गोलियां लग जाती हैं जिसे सारा अब एक मैकेनिक शॉप पर जाकर निकालने लगती है और इसी दौरान जॉन उससे पूछता है कि तुम कितने साल तक जिंदा रहते हो और तब वो बताता है कि हमारी बैटरी टाइम 120 ट्वेंटी है और फिर वो पूछता है की तुम और भी चीजें सीख सकते हो जिससे वो कहता है की हम जितना हुमेंस के दरमियान में रहेंगे उतना ही उनको सीख पाएंगे यहाँ अब दोबारा जॉन जब उसके प्रोग्रामिंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है की मेरे सर में एक चिप है जिसके जरिए मेरी प्रोग्रामिंग होती है और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये चिप कैसे निकलती है और सारा उस चिप को निकालती है लेकिन जैसे ही वो उस चिप को निकालती है ऑर्नर्ड स्टैचू बन जाता है और सारा अब उस चिप को तोड़ने लगी थी लेकिन जॉन उसे रोक देता है और जॉन अपनी माँ से कहता है कि ऑर्नर्ड हमारा फ्रेंड है हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आया है और इसके बगैर हम मर जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एक यही एविडेंस है जिससे हम लोगो को यकीन दिलवा सकते है की ये फ्यूचर ऐसी आया है जॉन सारा को कन्विंस कर ही लेता है वो लोग उस चिप को दोबारा उसके अंदर फिट कर देते हैं अब सीन चेंज होते हैं और हम उन तीनों को एक कार में सफर करते हुए देखते हैं जहाँ सैरा उससे पूछती है कि स्काइनेट कंप्यूटर्स बनाए किसने हैं और वो बताता है कि ये कंप्यूटर डायसन बनाएगा और फिर सारे ही रोबोट्स और मशीन में यही प्रोग्राम चलेगा साथ ही वो ये बताता है की हैवी एयरक्राफ्ट में भी यही प्रोग्राम लगेगा और साथ ही वो ये भी बताता है की ये कम्प्यूटर जब सब कुछ समझ लेंगे और जैसे ही इन्हें अपनी पावर का पता चल जाएगा और फिर वो रूस पर अटैक करेंगे क्योंकि रूस के अटैक से इस दुनिया में तबाही मच जाएगी और इस न्यूक्लियर वॉर में यहाँ 30 करोड़ लोग मर जाएंगे और फिर जब बच जाएंगे वो इन मशीन्स को खत्म करने के लिए लड़ेंगे और वो लोग उस वॉर को नाम देंगे जजमेंट डे का यहाँ अब सारा अपने फ्रेंड की तरफ आती है जहाँ पे उसने बहुत सारे वेपन रखे हुए थे यहाँ उनका प्लान ये सिटी छोड़ जाने का था लेकिन फिर सारा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई है और फिर वो फैसला करती है कि वो सबसे पहले डाइसन के पास जाएगी जो उन कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाने के लिए काम कर रहा था ताकि ना वो स्कैनेट कंप्यूटर्स बने और ना ही वो इस दुनिया को खत्म कर पाए यहाँ डाइसन के पास पहुँचने पर वो उसी कम्प्यूटर चिप पर काम कर रहा था और सारा उस पर फायर करती है लेकिन वो बच जाता है और जब वो भाग रहा होता है तो सारा उस पर एक और शूट करती है जो उसके शोल्डर पर लगते ही है तो उसे एहसास होता है कि शायद डायसन को भी इस बात का नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और इसी के साथ यहाँ पर जॉन और ऑर्नल्ड आ जाते हैं और फिर वो लोग डायसन को सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं जिसका पहले तो डायसन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता जब ऑर्नर्ड अपना हाथ काट कर उसे दिखाता है तो उसे बिलीव हो जाता है क्योंकि उनकी लैब में इससे पहले भी एक ऐसा ही हाथ था और फिर डाइसन डिसाइड करता है कि वो कुछ सभी चीजें डिलीट कर देगा लेकिन इस काम के लिए उसे एक साइबरडाइन कंपनी में जाना होगा जहाँ पे उसकी सारे रिसर्च की कलेक्शन है और साथ ही उस टर्मिनेटर का हाथ और चिप भी जो पहले आया था और अगर वो इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं तो उन्हें इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा और जब वो साइबर डाइन पहुँचते हैं और सभी डाटा कलेक्ट कर रहे थे तब सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाता है और वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है जिससे वहाँ के सारे पासवर्ड चेंज हो जाते हैं और साथ ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है लेकिन वो फिर भी वहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं और चिप और हैंड भी हासिल कर लेते हैं इसी के साथ यहाँ पर टी वन थाउजेंड टर्मिनेटर भी आ जाता है और टी वन थाउजेंड एक हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करता है और इधर जाते हुए सारा कंटिन्यूसली
हाँ अब शूट से वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक कंटेनर ड्राइवर अपना कंटेनर वहीं पर छोड़कर भाग जाता है और उस ट्रक में वो टर्मिनेटर बैठकर इनका पीछा करता है और आगे चलकर हम देखते हैं कि जॉन और सैरा की कार का एक फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही उस ट्रक का भी जो टर्मिनेटर टी वन थाउजेंड चला रहा था और इस ट्रक में नाइट्रोजन होने की वजह ऐसी सारा का सारा नाइट्रोजन उसके ऊपर गिर जाता है अब क्यूँकी वो रोबोट लिक्विड मेटल ऐसी बना था इसलिए वो फ्रीज हो जाता है और यहाँ और उसको एक शूट करता है जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है कुछ देर के लिए तो उन्हें लगता है कि वो मर गया लेकिन वो मरा अभी भी नहीं होता और उसके सारे ही पार्ट्स दोबारा जमा होकर दोबारा वो रोबोट बन जाता है यहाँ अब वो लोग भागते भागते एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं जो एक रिसाइकलिंग यूनिट था और यहाँ पर बहुत हीट थी उन दोनों को वहाँ से जाने का कहकर टी वन थाउजेंड ऐसी लड़ने लगता है लेकिन टी वन थाउजेंड वहाँ पर एक मशीन के नीचे ऑलनट का हाथ फंसाकर आगे चला जाता है ताकि वो जॉन को मार सके यहाँ हम देखते हैं कि सैरा जॉन को एक मशीन में बिठाकर नीचे भेज देती है ताकि वो यहाँ से भाग सके और जब टी वन थाउजेंड सारा को मारने वाला होता है तो पीछे से आर्नल्ड आ जाता है आर्नल्ड सैरा को तो बचा लेता है लेकिन उनकी फाइट के दौरान टी वन थाउजेंड आर्नल की बॉडी में एक आयरन डाल देता है जिससे वो खत्म हो जाता है अब वो टर्मिनेटर बिल्कुल सारा जैसा हो गया था ताकि वो जॉन को ट्रैप कर सके और जैसे ही अब जॉन उसके पास जाने लगता है तो पीछे से असली सैरा आ जाती है और वो जॉन को वहाँ से दूर रहने का कहती है सैरा उस टर्मिनेटर पर कंटिन्यूसली शूट कर रही थी लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता पर यहाँ सैरा के गन की बुलेट खत्म हो गयी थी और अब वो सैरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ फिर दोबारा ऐसी ट्विस्ट आता है और ऑलनट उस टर्मिनेटर पर एक गोली चलाता है ऑलनट आके उसे फायर करता है जिससे वो फायर में गिर जाता है और मेल्ट हो जाता है उस टर्मिनेटर के खत्म होने के बाद उनके पास जो चिप और हैंड था वो उसे भी फायर में डाल देते हैं ताकि वो भी खत्म हो जाए लेकिन अभी भी एक और चिप बची थी जो ऑलनट के अंदर थी और अब ऑलनट को भी मरना था और फिर ऑलनट अपने आप को भी खत्म कर लेता है जिससे जॉन बहुत दुखी होता है और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है